চায়ের রাজধানী হিসেবে পরিচিত শ্রীমঙ্গল উপজেলা বাংলাদেশের ভ্রমণ স্থানগুলোর মধ্যে একটি জনপ্রিয় স্থান অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত এই বাংলাদেশ বিধাতা যেন দুহাত ভরে দিয়েছেন এই দেশকে উচিনুচু টিলা পাহাড় রিসোর্ট আঁকাবাঁকা পথ আর চায়ের বাগানের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য মন কারে সবার আমাদের এই পর্বে থাকছে কিভাবে যাবেন কোথায় উঠবেন থাকা খাওয়া সহ গাড়ি ভাড়া লাওয়াসারা জাতীয় উদ্যান মাধবপুর লেক চা বাগান বিজিবি একাত্তর বদ্ধভূমি নূরজাহান চা গার্ডেন ফিনলে চা গার্ডেন ইস্পাহানি চা গার্ডেন মণিপুরি পল্লী রাবার বাগান সহ বাইক ক্যাবিল এবং তার সকল কিছুর বর্ণনা আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনার সব কিছু জানা হয়ে যাবে আর হ্যাঁ অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন শ্রীমঙ্গল চায়ের দেশ হলেও এখানে রয়েছে একশো তিষট্টিটি চা বাগানের মধ্যে চল্লিশটি চা বাগান শ্রীমঙ্গলে আরও আছে চা জাদুঘর হামহাম ঝর্ণা মাধবপুর লেক লেবু ও আনারস বাগান গারোপল্লী খাসিয়াপল্লী চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি আমাদের আজকের ভ্রমণ শুরু করেছি কুড়িল বিশ্ব রোড থেকে এবং সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে উঠব গাড়িতে গাড়ি সার্ভে রাত দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আরামবাগ বাস স্ট্যান্ড থেকে শ্যামলি পরিবহনে ভাড়া পড়েছে পাঁচশো আশি টাকা মৌলভী বাজার পর্যন্ত কিন্তু আমরা শ্রীমঙ্গলে নেমে যাব আমাদের গ্রুপে আছে চারজন সবুজ খান তানিম হোসেন শফিউল আলম ভাই এবং আমি বাসে চারশো পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা ভাড়া পড়ে আর ট্রেনে গেলে দুইশো বিশ টাকা থেকে তিনশো বিশ টাকা ভাড়া পড়ে শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত অনেক অপেক্ষার পর আমাদের গাড়ি আসলো এগারোটা পনেরোতে প্রয়োজনে কাজ সেরে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম যেতে সময় লাগবে আনুমানিক ছয় থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা আমাদের গাড়ি ছুটে চলল শ্রীমঙ্গল চায়ের দেশে প্রায় দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট গাড়ি চলার পর যাত্রা বিরতি করলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইওয়ে রাস্তা সংলগ্ন উজান ভাটি হোটেলে উজান ভাটি হোটেলে রয়েছে সুখ্যাতি অর্ডার করলাম বিফ খিচুড়ি খাওয়া শেষে বাহিরে এসে চা খেয়ে আবার উঠে পড়ি বাসে এবং ভোর সাড়ে চারটার গাড়ি পৌঁছালো শ্রীমঙ্গল জিরো পয়েন্টে আর আমাদের হোটেলটি ছিল এই জিরো পয়েন্ট থেকে খুব নিকটে আমরা উঠব হোটেল স্কাই পার্কে এখান থেকে সকল জায়গায় যাওয়া যায় অনায়াসে এবং হোটেল স্কাই পার্কে রয়েছে সুনাম এবং সুখ্যাতি এক নামে সবাই চিনে হোটেলের সুপায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এখানে অপেক্ষা রুমের জন্য কারণ এখনও রুম ফাঁকা হয় নাই যে যার মতো শুয়ে আসে সোফায় আবার কেউ বা মোবাইল টিপছে অন্য গেস্টরা রুম চেক আউট করার পর আমরা উঠব সেখানে যাই হোক হোটেলটি এখানে বেশ পরিচিত হোটেল স্কাই পার্কের আপ্যায়ন ছিল যথেষ্ট ভালো ভিডিও ডেসক্রিপশে নাম্বার দেয়া থাকবে আমাদের ভাড়া পড়েছিল দুই রুমের জন্য তিন হাজার টাকা এখানে মাঝারি মানের হোটেলগুলোতে সাতশো থেকে দুই হাজার টাকার মধ্যে অনায়াসে রাত্রিযাপন করতে পারবেন এছাড়াও রাত্রিযাপনের জন্য শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন মানের অসংখ্য আবাসিক ও রিসোর্ট রয়েছে আবাসিক হোটেল ও রিসোর্টের মধ্যে হোটেল মেরিনা টি হাউস রেস্ট হাউস প্যারাডাইস লস হোটেল মহসিন প্লাজা নভেম ইকো রিসোর্ট নিঃসর্গ ইকো রিসোর্ট শ্রীমঙ্গল টি রিসোর্ট লেমন গার্ডেন রিসোর্ট আমাজন ফরেস্ট রিসোর্ট গ্র্যান্ড সুলতান টি রিসোর্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শীতের এই সকলে শ্রীমঙ্গলের জিরো পয়েন্ট ছিল পুরোই ফাঁকা যেদিকে তাকাই শুধুই সামান্য কুয়াশা কোনো লোকজন নেই সকালে জিরো পয়েন্ট থেকে গাড়ি ঠিক করতে হবে সারাদিন ঘোরার জন্য আমরা যেহেতু আগে থেকে গাড়ি ঠিক করে আসি নাই আর ট্যুরিস্ট ছিল অনেক বেশি তাই এই চাঁদের গাড়ি না পেয়ে অবশেষে সিএনজি ঠিক করলাম সারাদিনে সিএনজির ভাড়া পড়বে বারোশো টাকা আর তিনি আমাদের একমাত্র সফর সঙ্গী সারাদিনের
সকালে নাস্তা করলাম এখানকার নাম করা পানসি রেস্টুরেন্টে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর টেবিলে বসে অর্ডার করলাম নাস্তার ডিম ভাজি আর তন্দুল রুটি ছিল আমাদের নাস্তা সাথে চা তো আসি ভিড় ছিল অনেক কারণ এখন ভ্রমণের সময় ভ্রমণ সময়গুলোতে এখানে ভিড় করেন হাজারো ভ্রমণ পিপাসুগণ নাস্তা সেরে আমাদের প্রথম গন্তব্য লাওয়াছাড়া জাতীয় উদ্যান এটি বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় উদ্যান এবং অবশ্য চিরহরিত বনের একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা এটি একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল এখানে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রবেশ করতে টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ টাকা বাংলাদেশের সাতটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও দশটি জাতীয় উদ্যানের মধ্যে এটি অন্যতম মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বারোশো পঞ্চাশ হেক্টর আয়তনের জীব বন বৈচিত্র্য ভরপুর এই উদ্যান বাংলাদেশ সরকার উনিশশো সালে এই বনকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে বিলুপ্ত প্রায় উল্লুকের জন্য এবন বিখ্যাত উল্লুক ছাড়াও এবনে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির দুর্লভ জীবজন্তু কীটপতঙ্গ এবং উদ্ভিদ এই বনের ভিতরে রেল লাইন ধরে চিত্রায়িত হয়েছে জুল ভার্নের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ মুভি হুমায়ুন আহমেদের আমার আছে জল ছায়াছাবুর দৃশ্য এছাড়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অনেক নাটক মুভি চিত্রায়িত হয়েছে এই বনের ভিতরে লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের ভূপ্রকৃতি পাহাড়ি মৃত্তিকা গঠিত উঁচু নুচু টেলা জুড়ে এ বন বিস্তৃত বনের মাটিতে বালুর পরিমাণ একটু বেশি এবং প্রচুর পাথর দেখা যায় লাওয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে চারশো ষাট প্রকৃতির দুর্লভ উদ্ভিত প্রাণী রয়েছে এর মধ্যে একশো সাতষট্টি প্রজাতির উদ্ভিত চার প্রজাতির অভচার প্রাণী ছয় প্রজাতির সরিষিপ দুশো প্রজাতির পাখি এবং বিশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায় এই বনে স্তন্যপায়ী আছে নানা প্রজাতির বিলুপ্ত প্রায় উল্লুকের জন্য এ বন বিখ্যাত বনের মধ্যে কিছু সময় কাটালি উল্লুকে ডাকাটাকি শোনা যায় উল্লুক ছাড়াও এ বনে রয়েছে মুখ পরা হনুমান বানর শিয়াল মেছোবাগ বন্য কুকুর এশীয় কালো ভাল্লুক মায়া হরিণ সহ প্রভৃতি জীবজন্তু লাওয়াসরা জাতীয় উদ্যানের পাশেই রয়েছে মাগুরসরা খাসিয়া পঞ্জি খাসিয়ারা বন প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে গড়ে তুলেছে তাদের আবাস তাদের আবাস ভূমিগুলো একাধিক টিলা অতিক্রম করে উঠে গেছে ছোট ছোট টিলার উপরে তাদের প্রধান পেশা হলো পান চাষ জীব বৈচিত্র্যের এই উদ্যানের মাঝে রয়েছে চায়ের দোকান বা রেস্টুরেন্ট খানিক প্রশান্তির জন্য চাইলে ঘুরে আসতে পারেন এই উদ্যানে লাওয়াসরা জাতীয় উদ্যান থেকে এবার আমাদের গন্তব্য মাধবপুর লেক মাধবপুর হ্রদ সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত একটি কৃত্রিম জলাধার বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম একটি হ্রদ এই হ্রদটি বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর ইউনিয়নের পাত্রখলায় অবস্থিত কমলগঞ্জ উপজেলা সদরের পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ন্যাশনাল টি কোম্পানির সত্তাধীন মাধবপুর চা বাগানের এক নম্বর সেকশনে এর অবস্থান এই স্থানটি জেলা শহর মৌলভীবাজার থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে ও বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র শ্রীমঙ্গল থেকে দশ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত চা বাগানে চাষেরও অন্যান্য কারণে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয় বলে পার্বত্য অঞ্চলের বৃষ্টিবহল এলাকাগুলোতেই চা চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কিন্তু এসব অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হলেও ঢালু ভূমির কারণে পানির অধিক সময় অবস্থান করে না বিধায় পানির প্রয়োজনে বাগান কর্তৃপক্ষ একাধিক জলাধার তৈরি করেন যা প্রায় প্রতিটি চা বাগানের ক্ষেত্রেই অতি স্বাভাবিক বিষয় স্থানীয় চা শ্রমিকরা এই রথকে বলে ড্রাম্প বলা থেকে এই ধারাবাহিকতায় মাধবপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ 
উনিশশো সালে বাগানের ভিতর তিনটি টিলাকে বাদ দিয়ে পানি জমিয়ে একটি রথ তৈরি করে থাকেন উল্লেখের আয়তন পঞ্চাশ একর এবং দৈর্ঘ্য তিন কিলোমিটার স্থান বিশেষের প্রস্থ পঞ্চাশ থেকে তিনশো মিটার চা বাগান কর্তৃপক্ষ লেকের পার ঘেসে হেঁটে বেড়ানোর জন্য পায়ে চলা সরুপথ এবং টিলার ওপর খড় দিয়ে তৈরি করেছেন তাবু দক্ষিণ দিকের টিলা ভারত সীমান্তের দিকে এখান থেকে ভারতীয় এলাকার উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো সহজেই চোখে পড়ে নিরাপত্তা এবং বাগানের স্থাপনার জন্য এখানের সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত অবস্থান করার সুযোগ দেয়া হয় এখানে হ্রদের পানিতে রয়েছে নীলপদ্ম এবং বেগুন বেগুনি শাপলা দেখা যায় গোলপাতা আর শালুকের ঝাড় টিলার ঝোপ ঝাড়ে আছে নানা বর্ণের বুনো ফুল যাদের মধ্যে ভাট ফুলই প্রধান চা বাগানের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গাছের পরিমাণ স্বল্প দেখা মেলে ছায়া বৃক্ষের হ্রদের জলে দেখা মেলে বিভিন্ন জাতের হাঁস সরালি পানকৌরি জলপিপি প্রভৃতি জলচর ও পরিপাই পাখির প্রতিদিন দেশ বিদেশের হাজারো দর্শনার্থীগণ দেখতে আসেন এই মাধবপুর লেক চা বাগান একদিকে চা বাগান অন্যদিকে লেকের শীতল বাতাস আর গাছের ছায়ে খানিক প্রশান্তি এনে দেয় মনে চারিকে সবুজের সমারোহ মাঝে দর্শনার্থীগণ ঘুরে বেড়ান এই পাহাড় থেকে উপহাড় এখানে যারা কাজ করেন তাদের বেশিরভাগই মহিলা নারী পুরুষ সবাই কাজ করেন এখানে এদের পারিশ্রমিক খুবই কম দিনে একশো বিশ টাকা থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা এরা বেশিরভাগই একসময় ইন্ডিয়া থেকে কাজ করানোর জন্য বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিল ব্রিটিশ সরকার মঙ্গলে রয়েছে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সিলেট বিভাগীয় অফিস এই অফিসের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সরকারি চারটি রাবার বাগান এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি বেসরকারি বাগানও এই রাবার চাষ করা হচ্ছে আপনি ইচ্ছে করলে যে কোনো একটি রাবার বাগান ঘুরে দেখতে পারেন এবং জানতে পারেন কিভাবে রাবার তৈরি হয় জানতে পারেন রাবার শ্রমিকের জীবনযাপন আপনি যখন হাজার হাজার রাবার গাছের ভিতর দিয়ে হাঁটবেন তখন আপনি দেখবেন গাছের ডালপালা সরু আকাশটাকে ঢেকে দিয়েছে যত দূর চোখ যায় সুউচ্চ বৃক্ষের শাড়ি ঠিক যেন স্কেল দিয়ে মেপে মেপে একই সমান্তর লাগানো হয়েছে প্রত্যেকটি গাছ 
চমৎকার রাবার বাগানটি দেখতে চাইলে আপনাকে যেতে হবে শ্রীমঙ্গলের মৌলপীবাজারে শ্রীমঙ্গলের রাবার বাগান দেখে ঘুরে আসতে পারেন যে কোনো সময় আমরা এখন যে রাবার বাগানটিতে আছি এটি হলো ভিনলে চা বাগানের একটি অংশ বিশেষ এখানে বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের বাগানের মধ্যে হবিগঞ্জে চুনারুঘাটে রয়েছে শাহজি বাজার রাবার বাগান বাহুবল রয়েছে রূপাইসরা রাবার বাগান এবং মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও রাবার বাগান এবং কোলাও রায় রয়েছে ভাটরার রাবার বাগান আপনি এর যে কোনো একটি বাগান ঘুরে দেখতে পারেন এ চারটি বাগানে মোট আট হাজার তিরাশি একর জমিতে রাবার বাগান চাষ করা হয় চার বাগানে সর্বমোট গাছ রয়েছে উচ্চ ফলনশীল ছয় লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো নয়টি গাছ এবং কম উৎপাদনশীল এক লাখ ছত্রিশ হাজার একষট্টিটি গাছ অন্যদিকে এ চারটি বাগানে ক সংগ্রহের জন্য তিন শ্রেণীর শ্রমিক রয়েছে এক হাজার একশো জন শ্রমিক রয়েছে মোট এখানে তিন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মাসিক বেতনও তিন হাজার পাঁচশো টাকা বেতনে সরকারি শ্রমিক রয়েছেন ছয়শো ষোলো জন যারা প্রতিদিন পাঁচ থেকে দশ কেজি কষ আহরণ করে থাকেন উৎপাদন ভিত্তিক দুইশো পঁয়ষট্টি জন শ্রমিক প্রতিদিন তিন তিরিশ থেকে চল্লিশ কেজি কষ আহরণ করেন যার প্রতি কেজি আড়াই বা তিন টাকা হারে পান তারা শ্রীমঙ্গল জেমস টি ফিনলে ট্রি কোম্পানির রাবার বাগানের এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি অপরূপ কোথাও দুই ধারে আবার কোনো জায়গায় এক পাশে চা বাগান অন্য পাশে রাবার বাগানের হাজার হাজার গাছ এরই মাঝখানে সুবিশাল পথ যেমন লাওয়াছাড়া যেতে রাস্তার বাম পাশে রাবারে সারি সারি গাছ ও ডান পাশে চা বাগান আবার কালীঘাট রোড অস্ত ফুল ছড়া বাগানে যেতে রাস্তার দুপাশে পড়বে হাজার হাজার রাবার বাগান বাগানটির অন্যতম সৌন্দর্য হলো এটি এক এক ঋতুতে এক এক রকম সাজে সজ্জিত হয় শীতকালে গাছের সব পাতা ঝরে গিয়ে যেমন রিক্ত হয় তেমনি বর্ষায় ফিরে পায় নতুন যৌবন চা বাগানের ভিতরে সুবিশাল কারখানা যেখানে রাবার শীত তৈরি করা হয় সকালে দুধের মতো সাদা কাঁচা রাবার সংগ্রহ করা হয় জমা করা হয় এই বড় বড় হাউজে সেখান থেকে নানা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মেশিনের ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি করা হয় রাবার শীত এই রাবার শীত শুকনো ও আগুনে তাপ দিয়ে লালচের ভাব না হওয়া পর্যন্ত তাপ দেওয়া হয় সব মিলিয়ে প্রকৃতির কাছাকাছি চমৎকার কিছু সময় কাটাতে চাইলে ঈদের ছুটি কিংবা যে কোনো সময় চলে আসতে পারেন শ্রীমঙ্গলে
শ্রীমঙ্গলের অন্যতম চা বাগান হল নূরজাহান চা বাগান যা অনেক সুন্দর এবং দর্শনার্থীগণের কাছে খুবই পরিচিত একটি চা বাগান প্রতিটি চা গাছ কেটে সমান করে দৃষ্টিনন্দন করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সকাল কিংবা বিকেল সব সময় লোকে সমাগম থাকে এই চা বাগানে শ্রীমঙ্গল শহরের সবচেয়ে সুন্দর চা বাগান হল নূরজাহান টি স্টেট দুপাশে পাহাড়ি টিলাতে সারি সারি চা বাগান মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা একে পেকে গেছে কিছু দূর পরপর খুপরি ছনের ঘর রয়েছে তা শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য সেখানে বসে আড্ডা দিতে পারেন অসাধারণ সময় কাটবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য উপজেলার নিরী জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে সিটিয়ে রয়েছে মৌলভীবাজার শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে শ্রীমঙ্গলের কমলগঞ্জের আদমপুর ইউনিয়নে মণিপুরি কাপড়ের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মণিপুরি পল্লী স্থানীয় মণিপুরিরা এখানে নিজেরা কাপড়ের বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে থাকেন নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কারণে মণিপুরিদের সুখ্যাতি রয়েছে দেশব্যাপী পর্যটকদের কাছে শ্রীমঙ্গলের চা বাগান পাহাড় বা অরণ্য ভূমির নয়নাফিরাম দৃশ্যের পাশাপাশি মণিপুরীদের জীবন ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি বেশ উপভোগ্য বিশেষ করে এদের নাচ রাসমেলায় মণিপুরীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক খামি হাতে বোনা শাল শাড়ি সেলোয়ার কামিজ ব্যাগ ফতুয়া পাঞ্জামি গামছা বেশ জনপ্রিয় মণিপুরীদের সংস্কৃতি আরও ভালোভাবে জানার জন্য মাধবপুর মণিপুরি পল্লীর সাথে আছে মণিপুরি সংস্কৃতি একাডেমি শ্রীমঙ্গলের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হল বাইকিয়া বিল যা জিরো পয়েন্ট থেকে আনুমানিক পনেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাইকিয়া বিলের বিকেলের সৌন্দর্য দৃষ্টি জোড়ায় সবার হাজারো পাখির সুমধুর গানে মুখরিত থাকে এই বিল প্রবেশ করতে বিশ টাকা লাগে বিলের মাঝে উঁচু টাওয়ার আছে বিলের সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য আছে সারি সারি গাছ যা বর্ষা বা শুকনো মৌসুম সব সময় জন্মায় এই সারি সারি গাছের মাঝে শীতল ছায় একটু প্রশান্তির ছায়া লাগাতে হাজারো মানুষ ঘুরতে আসেন এই বাইকিয়া বিলে মঙ্গল শহরে রয়েছে মধ্যম লেভেলের অনেক রেস্টুরেন্ট যেমন লন্ডন পার্ক পানসি রেস্টুরেন্ট কুটুমবাড়ি ভোজন আড্ডা শ্বশুরবাড়ি ক্যাফে টাইম আউট নীলকণ্ঠ চা ক্যাবিন ক্যাফে হামজা উল্লেখযোগ্য সকালের নাস্তা সহ দুপুর আর রাতের খাবার পাবেন এখানে আসুন দেশকে ভালোবাসি দেশ সম্পর্কে জানি আজকে তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো এপিসোডে সাথে থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই কেমনাই বিদায় নিচ্ছি